আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমি চলে এসছি আবার পরের টিউটোরিয়াল ক্লাস নিয়ে তো আমার এই টিউটোরিয়াল ক্লাসটা একটু আসতে দেরি হয়ে গেল আমি জানি আমার কিছু পার্সোনাল কাজের জন্য টিউটোরিয়াল ক্লাসটা একটু দেরি হয়ে গেল আসতে তো চিন্তা করো না এরপরে অবশ্যই খুব তাড়াতাড়ি টিউটোরিয়াল ক্লাসগুলো আসবে তো তোমরা শুধু একটু ফলো করো ক্লাসগুলোকে তো আর দেরি হবে না এবার কথা দিচ্ছি তাড়াতাড়ি টিউটোরিয়াল ক্লাসগুলো চলে আসবে তো আমি আগে টিউটোরিয়াল ক্লাস অবধি করিয়ে দিয়েছিলাম অধ্যায় বারো পর্যন্ত অর্থাৎ মিশ্রণ আমি করিয়ে দিয়েছিলাম তো আমি আগে টিউটোরিয়াল ক্লাসে বলেছিলাম যে আজ থেকে আমি বীজগাণিত বীজগাণিতিক সংখ্যামালার উৎপাদক বিশ্লেষণটা করাবো তো এর জন্য আমি বলেছিলাম যে তোমরা অবশ্যই বাড়িতে সূত্রগুলো দেখবে বীজগাণিতিক যে সূত্রগুলো আছে সেগুলো দেখবে তো অনেকে আমাকে কমেন্ট বক্সে বা কমেন্টে জানিয়েছে যে স্যার একটু সূত্রগুলো করিয়ে দিলে ভালো হয় তো তাহলে আমাদের সুবিধে হয় তো আমি আগে সেই জন্য বীজগাণিতিক সূত্রা বলি নিয়ে একটু আলোচনা করব তারপরে আমি অধ্যায় প্রবেশ করব ঠিক আছে তো আজকে কিছু আমি সূত্রগুলো করিয়ে দিচ্ছি বা লিখিয়ে দিচ্ছি যেগুলো তোমাদের অঙ্ক করার ক্ষেত্রে ভীষণ ভীষণ কাজে লাগবে দেখো বীজগাণিতিক পাঠ এমন একটা জিনিস যেখানে প্রতি মুহূর্তে প্রতিটা জায়গায় কিন্তু সূত্র তোমার কাজে লাগবে সূত্রের অ্যাপ্লাই যে ভালো করতে পারবে সে কিন্তু ভালো বীজগণিত করতে পারবে আর সূত্র যে ভালো করতে পারবে না সে কিন্তু বীজগাণিত করতে পারবে না তো ভালো করে সূত্রগুলো দেখতে হবে এবং সূত্রগুলোকে বুঝতে হবে তো সেই জন্য কমেন্ট বক্সে আমার অনেক কমেন্ট এসছে যে বীজগাণিত শিক্ষার সূত্রাবলীগুলো আরেকবার আমাদের বলে দিন কোন কোন সূত্র কোন কোথায় কাজে লাগবে বা কি সেগুলো একটু বলে দিন তাহলে আমাদের সুবিধা হবে তো আমি সেই জন্য আমি আজকের এই বীজগাণিত সূত্রাবলী কিছু কিছু সূত্র লিখিয়ে দিচ্ছি যেটা তোমাদের এই পাটে বা পরবর্তী পাটে কাজে লাগবে তো চলো প্রথম আসবো আমরা স্কোয়ারের সূত্র অর্থাৎ বর্গের সূত্র কিছু আমরা জেনে নেব তো প্রথম স্কোয়ারের সূত্র আলোচনা করতে গেলে যে সূত্রটা প্রথমে আসে সেটা হচ্ছে এ প্লাস বির হোল স্কোয়ার এ প্লাস বির হোল স্কোয়ার তো এই সূত্রটা কি না এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তাহলে এ প্লাস বির হোল স্কোয়ার এই সূত্রটা কি না এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এটা তোমরা প্রত্যেকে জানো এটা হচ্ছে সাধারণ সূত্র এটা সাধারণ সমস্ত জায়গায় এই সূত্রটা কাজে লাগবে যদি কোথাও দেখো এ প্লাস বির হোল স্কোয়ার আকারে আছে সেখানে কিন্তু আমরা এই সূত্রটা কাজে লাগাতে পারি তো এছাড়াও এ প্লাস বির হোল স্কোয়ারের আরও একটা সূত্র আমাদের আছে সেটা কি সূত্র না এ মাইনাস বির হোল স্কোয়ার প্লাস ফোর এবি ঠিক আছে তো এই সূত্রটা কি হয় না সব জায়গায় কাজে লাগে না এটা কিছু মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আর ব্যতিক্রমী কিছু জায়গায় তাহলে কিছু ব্যতিক্রমী কিছু জায়গায় আর হচ্ছে মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু তোমার কাজে লাগে যখন কিছু কিছু জায়গায় আমরা মান নির্ণয় করব তখন কিন্তু এই যদি আমি সাধারণ সূত্রটা বসাই তাহলে কিন্তু অঙ্কটা করা যাবে না সেক্ষেত্রে তোমাকে কাজে লাগাতে হবে এ মাইনাস বির হোল স্কোয়ার এ প্লাস বির হোল স্কোয়ার সমান এ মাইনাস বির হোল স্কোয়ার প্লাস ফোর এবি তো এইটা সমস্ত জায়গায় কাজে লাগে না কিছু কিছু ব্যতিক্রমী জায়গায় আছে মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এই সূত্রটা কাজে লাগে তো দু নম্বর সূত্র যেটা আছে সেটা চলে আসি এ মাইনাস বির তাহলে প্লাস হলো এটা প্লাস হলো দেখো এখানে মাইনাস শুধু জাস্ট প্লাসের জায়গায় এটা কি করলাম মাইনাস সমান এ স্কোয়ার শুধু এই এখানে মাইনাস হয়েছে মানে মাঝেরটাও মাইনাস হয়ে যাবে মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তো এটাও কি এটাও এটা হচ্ছে সাধারণ সূত্র এরও একই রকম একটা অপর একটা সূত্র আছে সেটা কি এ প্লাস বির হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর দেখো এটা যখন মাইনাস হলো এটা প্লাস হলো আর এটা মাইনাস হলো এখানে এটা যখন প্লাস ছিল এটা মাইনাস হয়েছে এটা প্লাস এইগুলো শুধু তোমরা শুধু খেয়াল রাখবে শুধু এইগুলো যদি যে খেয়াল রাখতে পারবে তার কিন্তু সূত্র সূত্র মুখস্থ করবে শুধু ট্রিক্সগুলো মনে রাখবে অর্থাৎ এটা প্লাস হলে পরেরটা এটা মাইনাস হবে এটা প্লাস হবে এইরকম ট্রিক্সগুলো যে মনে রাখতে পারবে সে কিন্তু সূত্রগুলো সহজে মনে রাখতে পারবে ঠিক আছে দেখো কোনো পার্থক্য নেই সেটা মাইনাস ছিল এটা প্লাস হয়ে গেছে আর কিছু নেই এ দুটোর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই শুধু জাস্ট প্লাস মাইনাসে প্লাস মাইনাসের পরিবর্তন হয়েছে তাহলে এটাও কি হবে মান নির্ণয় 
আর কিছু ব্যতিক্রমী সেটা আর লিখলাম না এবার চলে আসো তিন নম্বরে তিন নম্বরে কি সূত্র না এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার তাহলে দেখো কি পার্থক্য হলো এইখানে এই দুটোতে আমরা দেখলাম হোল স্কোয়ার ছিল কিন্তু এটা কি হলো এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার হোল স্কোয়ার নয় এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার সূত্রটা কি না এ প্লাস বির হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি আরেকটা এর সূত্র আছে সেটা হচ্ছে এ মাইনাস বির হোল স্কোয়ার প্লাস টু এ বি দেখো এই দুটো সূত্রের কোনো পার্থক্য আছে শুধু দেখো প্লাস মাইনাসের পাল্টে গেছে চিহ্নগুলো জাস্ট পাল্টে গেছে প্লাস মাইনাসের পরিবর্তন এটা প্লাস ছিল মাইনাস হয়েছে এটা মাইনাস ছিল প্লাস হয়েছে তাহলে এখানে কোনো পরিবর্তন হয়নি শুধু জাস্ট চিহ্নের পরিবর্তন তা এগুলো কি কোথায় কাজে লাগে না মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কাজে লাগে মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এগুলো এই সূত্রগুলো কাজে লাগে হলো এরপরে চলে আসবো এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার দেখো এটা প্লাস ছিল জাস্ট এটা মাইনাস হয়ে গেছে এটা কি সূত্র না এ প্লাস বি এ মাইনাস বি হলো এটা কোন সূত্রে কাজে লাগে উৎপাদক বিশ্লেষণ উৎপাদক বিশ্লেষণ এই সূত্রটা জেনুইন একটা সূত্র শুধুমাত্র কিন্তু একে উৎপাদক বিশ্লেষণে কাজে লাগানো হয় এছাড়া এই হচ্ছে আমাদের এই কটা সূত্র হচ্ছে আমাদের প্রধান সূত্র এই কটা সূত্র আমাদের হচ্ছে প্রধান সূত্র এছাড়া আমাদের কিছু কিছু সূত্র কিছু কিছু পাটে কয়েকটা জায়গায় কাজে লাগে সেগুলো লিখে দিচ্ছি তো সেটা কি না টু ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এর সূত্র কি না এ প্লাস বির হোল স্কোয়ার প্লাস এ মাইনাস বির হোল স্কোয়ার হয়েছে দেখো টু ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার সূত্র কি এ প্লাস বির হোল স্কোয়ার প্লাস এ মাইনাস বির হোল স্কোয়ার এছাড়া আছে ফোর এ বি ফোর এ বি সূত্র সেটা কি না এ প্লাস বির হোল স্কোয়ার মাইনাস এ মাইনাস বি দেখো এই দুটো সূত্রের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই যে এই সূত্রটা জানবে সে ফোর এ বি সূত্রটাও জানবে কেন না শুধুমাত্র টু ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের বেলায় এটা প্লাস হয়েছে আর ফোর এ বির বেলায় এটা মাইনাস হয়েছে আর দেখো কোনো পরিবর্তন কিন্তু হয়নি দেখো কোনো পরিবর্তন হয়েছে শুধু প্লাসের জায়গায় মাইনাস হয়েছে খুব সোজা টু ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের সূত্রটা যে মনে রাখবে ফোর এবি সূত্রটা তার মনে থেকে যাবে শুধু ফোর এবির জায়গায় চোখ বন্ধ করে প্লাসের জায়গায় মাইনাস বসাবো এরপরে আর একটা আছে যেটা সেটা হচ্ছে এ বির সূত্র এটাও কাজে লাগে বিভিন্ন জায়গায় সেটা কি এ প্লাস বি বাই টুর হোল স্কোয়ার মাইনাস এ মাইনাস বি বাই টুর হোল স্কোয়ার দেখো একই যে ফোর এবি সূত্র জানবে সে এ বি সূত্র শুধু দুই দিয়ে ভাগ কেন দুই দিয়ে দেখো এই ফোর ছিল তাহলে ফোরকে যদি বাই আকারে আমি নিয়ে আসি তাহলে দেখো দুই দুই ঢুকবে ভেতরে তাই না দেখো ব্যাস শুধু একই সূত্র জাস্ট শুধু দুই দিয়ে ভাগ এই গেল আমাদের স্কোয়ারের সূত্র এই কটা যদি আমরা স্কোয়ারের সূত্র মনে রেখে দিই তাহলে মাধ্যমিক পর্যন্ত সমস্ত অঙ্ক কিন্তু তোমরা করে দিতে পারবে বীজগাণিতিক সমস্ত অঙ্ক তোমরা কিন্তু করতে পারবে স্কোয়ার দিয়ে এছাড়া আমাদের কিছু আছে কিউবের সূত্র তো যখন আমরা কিউবের পাটে ঢুকবো তখন অবশ্যই করে আমরা কিউবের সূত্রগুলো লিখিয়ে দেব এখন আমরা কিউবের পাটে ঢুকিনি যখন আমরা কিউবের সূত্র নিয়ে আলোচনা করব বা কিউবের অঙ্কেতে যাব তখন কিউবের সূত্রগুলো কিন্তু আমি লিখিয়ে দেব আশা করি তোমাদের সূত্র নিয়ে আর কোনো প্রবলেম নেই এই সূত্রগুলো তোমরা মনে রাখার একটা তোমাদের সহজে ভালো পদ্ধতি আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি তো তোমরা অনেকে আমাকে কমেন্ট বক্সে বা অনেক আমার স্টুডেন্ট আছে যারা বলে স্যার প্রতিদিন সূত্র পড়ি তবুও মনে রাখতে পারি না তবুও ভুলে যাই স্যার তাহলে সেক্ষেত্রে অনেক স্টুডেন্ট আছে তো সেক্ষেত্রে তোমরা একটা কাজ করবে এই সূত্রটাকে তোমরা খাতায় লিখে ফেলবে লিখে ফেলে যেখানে তোমরা ঘুমো সেই জায়গাটাতে তোমরা মারিয়ে দেবে প্রতিদিন শোয়ার আগে দুটো করে সূত্র কিন্তু তোমরা দেখে শোবে তাহলে দেখবে সূত্র তোমাদের মনে থেকে যাবে কোনো দিন ভুলবে না কোনো দিনও না শুধু শোয়ার আগে কি করবে একবার করে ওই সূত্রগুলো চোখ বুড়িয়ে নিতে হবে তাহলে কিন্তু তোমাদের মনে থেকে যাবে ঠিক আছে তো এই সূত্রগুলো ভালো করে দেখো এইগুলো দিয়েই কিন্তু আমরা এই বীজগাণিতিক সংখ্যামালার উৎপাদক বিশ্লেষণ শুরু করব তো এই গেল আমাদের সূত্রাবলীর পাঠ এবার এই বীজগাণিতিক সংখ্যামালার সূত্রাবলীতে উৎপাদক বিশ্লেষণে যখন আমরা প্রবেশ করব এখানে আরও একটা জিনিস কিন্তু আমাদের শিখতে হবে সেটা হচ্ছে মধ্য সহক বিশ্লেষণ অনেকেই এই কথাটা শুনেছ মা মিডিল ট্রাম এই কথাটা অনেকেই শুনেছ কি মধ্য সহ বিশ্লেষণ 
তাহলে মধ্য সহক বিশ্লেষণ অনেকেই কিন্তু এই কথাটার সঙ্গে পরিচিত বা অনেকেই কিন্তু এই কথাটা শুনে আজ শুনেছ বা অনেকে হয়তো আগেও এই মধ্য সহক বিশ্লেষণের অঙ্ক তোমরা করেছো অনেকে ভুলে গেছো তো যারা এইগুলো ভুলে গেছো বা যাদের একটু প্রবলেম আছে তারা অবশ্যই করে এই পাঠটা দেখে নাও কিভাবে করতে হবে কারণ আমরা বীজগাণিতিক সংখ্যামালার অঙ্ক করতে গেলে অবশ্যই এই মধ্য সহক বিশ্লেষণটা কাজে লাগবে এটা ছাড়া কিন্তু আমরা অঙ্ক করতে পারব না তো সেহেতু আমি আজকের এই মধ্য সহক বিশ্লেষণটা খুব সহজে কম সময় কি করে করব সেটা দেখিয়ে দিই ধরো আমি একটা সহজে দেওয়া আছে একটা অঙ্ক তোমাকে দেওয়া আছে যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স হলো এই অঙ্কটা তোমাকে দেওয়া আছে দিয়ে বললো এর মধ্য সহক বিশ্লেষণ বা মিডিল টার্ম বা এটা না বলে অনেক জায়গায় বল বলতে পারে উৎপাদক বিশ্লেষণ করো এটা শুধু বলবে এর উৎপাদক বিশ্লেষণ উৎপাদক বিশ্লেষণ উৎপাদক বিশ্লেষণ করো ঠিক আছে তো এই উৎপাদক বিশ্লেষণ আমি কখন দেখে বুঝবো যে কোন অঙ্কটা দেখে আমরা বুঝব যে এটাকে মিডিল টার্ম করা যাবে বা মধ্য সহক বিশ্লেষণ করা যাবে না যদি কোনো অঙ্কে দেখি এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি এই ফর্মুলাতে আছে মানে এ হচ্ছে যেখানে হচ্ছে কি এ বি সি ধ্রুবক সংখ্যা ধ্রুবক সংখ্যা ঠিক আছে মানে ধ্রুবক সংখ্যা মানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এরম থাকবে আর এক্সটা হচ্ছে চলে আসে দেখো এই ফর্মুলাতে যে থাকবে এ এক্স স্কোয়ার মানে এ এখানে একটা সংখ্যা থাকবে এখানেও একটা সংখ্যা থাকবে এখানে একটা সংখ্যা থাকবে এই রকম যে ফর্মে থাকবে যেটা যেটা আমি লিখেছি দেখো এ এর জায়গায় এখানে ওয়ান আছে বির জায়গায় পাঁচ সি হচ্ছে ছয় তাহলে এই ফর্মুলাতে যারা থাকবে তাদেরকে মিডিল টার্ম করা যাবে তো তবুও কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিন্তু মিডিল টার্ম করা যায় না সে আমরা যখন ক্লাস টেনে উঠব তখন জানবো সেখানে শ্রীধর আচার্য বলে একটা সূত্র প্রয়োগ করতে হয় যেগুলোর মিডিল টার্ম হয় না এগুলোর কিন্তু সবগুলো মিডিল টার্ম করা যায় না কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী আছে যেগুলো শ্রীধর আচার্য করতে হয় তো সেটা আমরা পরে জানবো তো আপাতত আমরা জানবো এই ফর্মুলাতে থাকলে আমরা মিডিল টার্ম করব এবার কিভাবে করব সেটা একটু জেনে নিই না প্রথম তাহলে অঙ্কটা কি দেওয়া আছে না এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স প্লাস এগুলোকে বলা হয় ধ্রুবক সংখ্যা এই সামনে কিছু নিয়ে মনে ওয়ান আর এইগুলোকে বলা হয় চলরাশি ঠিক আছে যাও এক্স স্কোয়ার এক্স এগুলো হচ্ছে চলরাশি তো আমরা প্রথম কি করব না এই অঙ্কটা করতে গেলে প্রথম যে চলরাশিটা আছে তার সহগ আর শেষের ধ্রুবক সংখ্যাটা এই দুটো গুণ করো সহগ মানে যে সঙ্গে থাকবে অর্থাৎ এই চলরাশির সঙ্গে যে আছে অর্থাৎ চলরাশির এই যে সঙ্গে আছে কে ওয়ান এই প্রথমটা সহগ আর শেষ সংখ্যাটা এটা কি তোমাকে কি করতে হবে গুণ করতে হবে তাহলে কত প্রথমটা কত আছে এক শেষেরটা কত আছে ছয় তাহলে প্রথমটা সহগ আর শেষের সংখ্যা গুণ করব তাহলে ছয় একে ছয় একে উৎপাদকে ভাঙবো ভাঙলে কত হয় দু তিনের ছয় যে উৎপাদকগুলো বেরোবে তার যোগ বা বিয়োগ হবে মাঝেরটা দেখো এদের মধ্যে যোগ করলে কত হয় তিন আর দুই যোগ করলে মাঝের যে হয় পাঁচ দেখো মিলে তাহলে সবসময় এটা হবেই যে প্রথম চলরাশি সহগ অর্থাৎ প্রথমটা সহগ শেষ ধ্রুবক সংখ্যা এই দুটো কি করব গুণ করব গুণ করার পর তাকে উৎপাদকে ভেঙে ফেলব ভাঙার পর যে দুটো আর দুটো হোক তিনটে হোক চারটে হোক যেগুলো আসবে উৎপাদক তাদের যোগ বা বিয়োগ ফল সেটার কি করব যোগ বা বিয়োগ করলে অবশ্যই মাঝখানেরটা পেয়ে যাব ঠিক আছে তো আমি এখানে তাহলে লিখতে পারি ওয়ান এক্স স্কোয়ার প্লাস তাহলে এই পাঁচের জায়গায় আমি লিখতে পারি তাহলে পাঁচ কিভাবে লিখতে পারি তিন আর দুই মানে দুই যুক্ত তিন দেখো বাইরে এক্স আছে এক্স প্লাস এই পাঁচের জায়গায় লিখলাম দুই যুক্ত তিন তাহলে দুই যুক্ত অনেকে স্যার প্রশ্ন যে পাঁচকে স্যার আমি লিখতে পারি এক যুক্ত চারও তো লিখতে পারতাম স্যার এখানে না সেটা লিখলে হবে না কেন না যে উৎপাদক হবে সেই উৎপাদকগুলোই দিয়ে তোমাকে কিন্তু করতে হবে তুমি অন্য কোনো সংখ্যা নিতে পারবে না অর্থাৎ চার যুক্ত ওয়ান নিতে পারবে না কেন না আমি দেখো ওই ছয়কে ভেঙে দুই আর তিন উৎপাদক পেয়েছি এই দুটো উৎপাদকের যোগ বা বিয়োগ করেই তোমাকে কিন্তু আনতে হবে অন্য কোনো সংখ্যা নিলে হবে না কি ক্লিয়ার সবার বোঝা গেছে এরপরে কি করব তাহলে ওয়ান এক্স স্কোয়ার প্লাস এটা কি করব যোগ করে দাও ভেঙে ফেলো ভেঙলে কত হয় টু এক্স প্লাস জাস্ট শুধু ছাড়িয়ে নিলাম টু এক্স থ্রি এক্স প্লাস ছয় এরপরে কি করতে হয় এই দুটো থেকে একটা কমন নেব এই দুটো থেকে একটা কমন নেব তাহলে এই দুটো থেকে কি কমন যায় দেখো এক্স এটাই ও এক্স আছে এটাই ও এক্স আছে তাহলে এক্স কমন নিলাম কমন নিলে কি পড়ে থাকে দেখো দুটো এক্স ছিল 
একটা এক্স নিয়ে নিয়েছে কমন মনে কি কমন মনে হচ্ছে নিয়ে নেওয়া সোজা কথা অর্থাৎ তোমার কাছেও যে জিনিসটা আছে আমার কাছেও সেই জিনিসটা আছে যখন আমার দুজনের কাছ থেকে নিয়ে নিলাম ধরো আমি সহজে উদাহরণ দিই বলি তোমার কাছে দুটো খাতা আমার কাছে একটা খাতা তাহলে কমন কোনটা আছে আমার একটাই খাতা কমন আছে তাহলে একটা খাতা নিয়ে নিলে কি পড়ে থাকে তোমার কাছে একটা খাতা পড়ে থাকবে আমার কাছে আর খাতা নেই এখানে সেম জিনিস দেখো এখানে দুটো খাতা ছিল তাহলে দুটো খাতার মানে দুটো এক্স ছিল দুটো এক্স থেকে একটা এক্স নিলাম তাহলে পড়ে আছে এক্স এখানে তো আর এক্স নেই এক্স নিয়ে নিয়েছি পড়ে আর থাকলো দুই হলো প্লাস এখানে তাহলে কি কমন যাবে দেখো তিন ছয়ের মধ্যেও তিন আছে ছয়কে ভেঙেছি দেখো তিন আছে তাহলে তিন কমন যাবে তাহলে তিন নিয়ে নিলে পড়ে থাকলো এক্স দেখো ছয় থেকে তিন নিয়ে নিয়েছি পড়ে থাকলো দুই এবার আসব সবসময় কমন নেওয়ার পর দেখবে এই দুটো সংখ্যা সবসময় একই আসবে যদি একই না আসে তাহলে বুঝবে কোথাও কিন্তু অঙ্ক তোমার একটা ভুল হয়েছে যদি কমন না মানে এই দুটো যদি একই না আসে তাহলে বুঝতে হবে অঙ্ক কোথাও একটা ভুল হয়েছে সবসময় এই দুটো কিন্তু একই আসবেই আসবে ঠিক আছে তাহলে দেখো এই দুটো একই তাহলে এই দুটো একই বলে লিখে ফেললাম এক্স প্লাস টু আর পড়ে থাকলো কোনটা না এখানে এক্স এখানে থ্রি এক্স উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি যেমন এখানে একটা অঙ্ক আছে দেখতে পাচ্ছ এক্স স্কোয়ার সেভেন এক্স দেখো উৎপাদক এটা সেভেন এক্স প্লাস বারো তাহলে করে ফেলি এক্স স্কোয়ার প্লাস সেভেন এক্স প্লাস বারো এরা মিলে তো একই রকম এর সামনে কত আছে সহগ কত এক তাহলে এক আর ধ্রুবক সংখ্যা শেষের ধ্রুবক সংখ্যা ওয়ান ইন্টু বারো তাহলে বারো হলো এর উৎপাদকে ভাঙবো ভাঙলে কত হয় দু ছয় বারো দু তিনে ছয় অবশ্যই ভাঙার সময় খেয়াল রাখবে সবসময় মৌলিক উৎপাদকে ভাঙবে চার তিনে বারো লেখা যাবে না কিন্তু দু তারপরে দুয়ে তারপরে তিন দু তিনে ছয় হলো এবার এর যোগ বিয়োগ করব কি সাত এবার আমি কি তাহলে কি দুই দুই চার যুক্ত তিন সাত এভাবে করব না করব কি সবসময় যখন উৎপাদকে আমরা এই মাঝখানেটা আনবো যখন একাধিক এরকম উৎপাদক বেরোবে তখন কি করতে হবে গুণ করতে হবে ধরো দুটো গুণ করব একটা যোগ করব কি দুটো গুণ এরপরে যদি আরও একটা থাকতো তার দুটোর গুণ দিয়ে যোগ সবসময় গুণ ফলাকারে নেব তারপরে যোগ করব কি ক্লিয়ার কথা না কখনো এটার সঙ্গে এটা যোগ এটার সঙ্গে এটা যোগ করব না সবসময় কি করব এটার সঙ্গে এটা গুণ এটা যোগ কিংবা এটার সঙ্গে এটা গুণ এটা যোগ আরও যদি একটা থাকতো তাহলে এটা 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 গুণ আর সেটা তার সঙ্গে যোগ বা তার দুটো গুণ এর দুটো গুণ তারপরে যোগ অর্থাৎ গুণ দুটোর গুণ ফল তিনটের গুণ ফল তারপরে যোগ করবে ঠিক আছে তাহলে এটা এটা গুণ করলে দু দুইয়ে চার তার সঙ্গে তিন যোগ করো দেখো সাত তাহলে চার যুক্ত তিন তাহলে ওয়ান এক্স স্কোয়ার তাহলে এখানে লিখব চার যুক্ত তিন এক্স প্লাস বারো ওয়ান এক্স স্কোয়ার প্লাস এটা ফোর এক্স এটা দেখো ছাড়িয়ে নিলাম থ্রি এক্স প্লাস এই দুটো থেকে একই রকম কমন নেব কত কমন যাবে সেম একই রকম এক্স কমন যাবে নিলাম এক্স পড়ে থাকলো এক্স প্লাস ফোর এখানে তাহলে কত কমন যাবে দেখো তিন বারোর মধ্যে তিন আছে তাহলে তিন কমন নিলাম পড়ে আছে এক্স তিন নিয়ে নিলে দুই দুইয়ে চার পড়ে থাকলো দেখো এই দুটো সমান আছে যদি সমান বেরিয়ে যায় বলেছি সমান বেরোলেই বুঝবে ঠিক আছে যদি সমান না হয় তাহলে বুঝবে কোথাও অসুবিধে হয়েছে তাহলে পড়ে থাকলো কত এক্স প্লাস থ্রি তাহলে আশা করি সবার এই মধ্যসক বিশ্লেষণ বা মিডিল ট্রাম বোঝা গেছে ঠিক আছে তো তোমরা এরপরে কি করবে অবশ্যই করে অবশ্যই অবশ্যই করে তোমরা বাড়িতে কিছু মিডিল ট্রাম করবে আমি তোমাদের টাস্ক দিচ্ছি তোমরা অবশ্যই করে বাড়িতে কি করবে মিডিল ট্রাম করবে যার যেটা অসুবিধে হবে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখবে আমি সেটা করিয়ে দেব কিন্তু বাড়িতে তোমরা অবশ্যই করে আমি যে টাস্কগুলো দিচ্ছি সেই টাস্কগুলো বা মিডিল টার্মগুলো করবে এক নম্বর পাঁচটা টাস্ক দেব তোমরা কিন্তু করবে ঠিক আছে দেখো আমি পাঁচটা টাস্ক লিখে ফেলেছি স্কোয়ার মাইনাস এগারো এ প্লাস তিরিশ দু নম্বর হচ্ছে এম স্কোয়ার মাইনাস ফোর এম মাইনাস বারো এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স মাইনাস কুড়ি বি স্কোয়ার মাইনাস টেন বি মাইনাস সিক্সটিন ওয়ান মাইনাস ফাইভ এক্স মাইনাস থার্টি সিক্স এক্স স্কোয়ার এই পাঁচটা টাস্ক তোমরা এইচ ডাব্লু করবে ঠিক আছে যদি কোনো পার্ট কাটুর অসুবিধে থাকে তাহলে আমাকে অবশ্যই সেটা কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবে তো নেক্সট পার্ট আমি অবশ্যই খুব তাড়াতাড়ি নিয়ে আসবো সম্ভবত কালই তোমরা পেয়ে যাবে ঠিক আছে তো নেক্সট পার্ট অর্থাৎ এই চ্যাপ্টারের অঙ্কগুলো যেগুলো আছে আমাদের কোষে দেখি 
দেখো এই কোষে দেখি যেটা আছে এই কোষে দেখি তেরোতে অঙ্কগুলো যেগুলো আছে সেটা তোমরা নেক্সট পার্ট অর্থাৎ কালকেই তোমরা পেয়ে যাবে তো তার জন্য তোমরা এইগুলো আগে এই হোম টাস্কগুলো করো করলে আমি কালকেই কিন্তু তোমাদের পরবর্তী টাস্ক করিয়ে দেব ঠিক আছে তো অবশ্যই ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবে অসুবিধে থাকলে কমেন্ট করবে বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবে কারণ প্রত্যেকেই এখন বাড়িতে আছে স্কুল সবারই বন্ধ সবারই হোম টিউটর কিংবা টিচার কেউ পড়াতে পারছে না তো সবাই অসুবিধের মধ্যে আছে তো তার জন্য বন্ধুদের মধ্যে অবশ্যই তোমরা শেয়ার করবে যাতে তারাও বাড়ি থেকে কিন্তু পড়াশোনাটা করতে বা চালিয়ে যেতে পারে আশা রাখবো তোমরা এটা করবে তো যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে পরবর্তী টিউটোরিয়াল ক্লাসটা পাওয়ার জন্য অবশ্যই তোমরা সাবস্ক্রাইব করবে ওকে বাই টেক কেয়ার